Dear students, illustration 7 we have done. We have done the balance sheet in 2018 and 2019. We have done some additional information. We have done the cash flow statement. 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 We have done the details. We have done the assets. First one goodwill 2018 ले goodwill ले इल्ला 2019 ले goodwill इंटे value rupees twenty thousand then plan and missionary नोकर नगे ले 2018 ले one lakh twelve thousand nine fifty अल्ला 2019 ले नोकर ने one lakh sixteen thousand two hundred amount ओ इंदे संबोधित चीरी के नेता amount इंक्रीस आना संबोधित चीरी के नेता अल्ला additional information missionary related आईटे तान्दर टेंडर अल्ला purchase of missionary वन्ने टे rupees five thousand six fifty तान्दर टेंडर अत बोले तो अन्य कंपनी मटेरियल कंपनी ने परचेज़ ऐसे इधर टन डाय नो आसान में तो कुछ प्लांट है इतने रुपए इंडिया प्लांट है ना रुपीस 18,360 रुपीस ने प्लांट है परचेज़ ऐसे इधर टन डे इन दो औरते टाना प्लांट है परचेज़ ऐसे इधर इकिना द शेयर कैपिटल अदा शेयर इश्यूज़ ऐसे टाना वेरे येरो अपो ये र एडजस्टमेंट अक्का नालते नमके एक्चुअली इतरे आना प्लांट इन्हें पार्चेस ऐ दीर किन्हें दलगी सेल्स ऐ दीर किन्हें द तो बोलते हैं ना प्लांट इन्हें डिप्रेसिएशन होने वाला तांडव टेल्ला अपो डिप्रेसिएशन इतरे आने तक का नमके कंडर बड़ी क्या बच्चे ओके द नेक्स्ट इन दाना लैंड � 2018 Okay. Then, uh, reserves are one of the two changes. Profit and loss account is 41,228 increase. Now, we have a net profit. Okay, then uh, provision for tax is increase. It is 50,000. Okay, then uh, bank loan is Indonesia First one is dividend of rupees 26,000 was paid during the year 2019. But dividend pay is in the cash outflow. But cash outflow is the activities are in financing activities. Cash outflow. Then profit before tax for the year 62,530. Okay. So this is net profit before tax. अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना नमके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड जेएम बा बैंड दे इवडे प्रॉफिट एंड रोस अकाउंट दान नहीं टिंडे पर शे इवडे डायरेक्ट आई टेंडर दान नहीं टिंडे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दान नहीं टिंडे लादू उन्हें नमके इधर वेच्चे टाने Paid tax of rupees 25,000. अल्ले अब वो इधर नम्बर अप्लाई डिक का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड जेने समय तक नम्बर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट अगर चाहिए तो यही निश्चयशन नम्बर इन्दु चीम ये टैक्स डिडक्ट चीम अप्लाने नम्बर इन्दु इट्टा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग additional information company purchased another company one company purchased and paid rupees 60,000 in share capital purchased the share issue and the share issue and the share issue and the share issue 21,614 stock 18,316 plant purchased 
അല്ലേ ദെൻ പിന്നെ എന്താ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് പർച്ചേസ് ഒരു മെഷീനറി കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുക എന്താണ് ഹെഡിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളിത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ദെൻ അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട് കാണണം അതിനോട് ക്യാഷ് എത്ത് ബിഗിനിങ് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് എത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് എത്രയാണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതും ആ വർഷം ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എഴുതും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിലും ക്യാഷ് പർച്ചേസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല ഡിപ്രിസിയേഷൻ മാത്രം തന്നിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാതും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണ് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയറാണ് പോയത് ക്യാഷല്ല പോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് വന്നത് എത്രയാണ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെഷീനറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈ സൈഡ് എത്ര എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ കിട്ടും എത്ര ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇതാ മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരാത്ത തരാതിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ
അപ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണുള്ളത് വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി സോ നമ്മൾ നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ നമ്മൾ അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി പ്ലസ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്ലസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടും അല്ലേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റിനും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിനും വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസിങ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ഇൻക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടിയിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആയ ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് എത്രയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പിന്നെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഡിക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എത്ര വേണം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആഡും ചെയ്യുക ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഡിഡക്റ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിട്ടും അതിൽ
പർച്ചേസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ കുളത്തിൽ എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണല്ലേ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ഔട്ടർ കുളത്തിൽ എഴുതും സോ നമ്മൾ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുക ഇതിന് നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ തിരിച്ച് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും എന്ത് എഴുതാം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് രണ്ടും എന്താണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ കുളത്തിലെ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡും റീ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ടർ കുളത്തിൽ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നേർക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ യൂസ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അല്ലേ ദെൻ അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് എഴുതുക അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് എഴുത് ബിഗിനിങ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് എഴുത് ബിഗിനിങ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആണോ ചെയ്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ എറ്റ് ദ എൻഡിലുള്ള ക്യാഷ് നോക്കുക സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ടും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അതിൽ എത്രയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എത്രയാണ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നില്ല എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക്